Kiesch, hallo Lore. Hallo Nico hier, schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, in der Wikipedia steht zur Kieschloren, ich zitiere, in dieser Variante ist die Kieschloren dem Zwiebelkuchen geschmacklich sehr ähnlich. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind, aber ein Zwiebelkuchen enthält keinen Käse und ähm, in der Quiche selber hier ist gerade mal eine kleine Zwiebel. Das kann geschmacklich gar nicht ähnlich sein. Also das muss ich ändern. Und während ich jetzt bei den Wikipedia-Eintrag ändern gehe, <lacht> da zeige ich dir erstmal, wie ich die Quiche Lorraine hier gemacht habe. <lacht> als erstes brauchen wir einen Teig, einen sogenannten Pate Bries. Hört sich schick an als Mürbeteig, gell? <lacht> Für den Teig 200 Gramm Weizenmehl Typ 55, 100 Gramm kalte Butter in 1 cm großen Würfeln und einen halben Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit den Händen zügig zu Streuseln verkneten. Gramm eiskaltes Wasser dazugeben und alles schnell zu einem glatten Teig verkneten. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Da ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Den Teig zu einer Kugel formen und für 30 Minuten kühlen. Zeit eine Tatform mit 26 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen. Dafür zwei Stücke Backpapier übereinander legen, an einer Ecke anfassen und zu einem Dreieck umklappen. Das überstehende Backpapier abschneiden und das entstandene Dreieck weiter zu einem kleineren Dreieck zusammenfalten. Das Backpapier immer weiter zu einem Dreieck falten, bis es sich nicht mehr falten lässt. Das Dreieck von der breiteren Seite her auf die halbe Länge, besser gesagt auf den Radius der Backform plus 2 cm für den Rand gerade abschneiden. Die gerade Seite mehrfach 2 cm tief einschneiden und et voilà, wir haben ein rundes Stück Backpapier, das sich perfekt in die Tatform einpasst. Den Backofen dann auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Den Teig 3 mm dünn rund ausrollen am besten geht das zwischen zwei Blatt Backpapier. Ich verwende hier zusätzlich Abstandhalter aus Silikon, um den Teig so gleichmäßig wie möglich auszurollen. Das ist optional. Das ist nicht unbedingt nötig, aber es hilft. Den Teig dann in die Form legen und am Rand andrücken. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und drück kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Das hilft dem Nico unheimlich, weil dann das Video auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Hilf mir bitte auch, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit der Quiche. Überstehenden Teig gerade abschneiden. Den Teig am Boden mehrfach mit einer Gabel einstechen und das übrige zurechtgeschnittene Blatt Backpapier darauf legen. Etwa 500 Gramm getrocknete Bohnen, besser Keramikkugeln zum Blindbacken, auf dem Backpapier verteilen. Die Form in den Ofen schieben, mittlerer Einschub und für 15 Minuten backen.
den Kiesboden anschließend herausnehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Während der Boden backt, können wir schon mal 200 Gramm Bacon, selber gemacht übrigens, und eine kleine Zwiebel in Würfel schneiden. Wenn man keine kleine Zwiebel hat, dann halt eine halbe mittlere oder eine viertel große Zwiebel. Ehrlich gesagt kann man so viel oder so wenig Zwiebel verwenden, wie man mag. Wer keine Zwiebel mag, kann sie auch weglassen. Die Quiche wird trotzdem lecker. Den Becken dann in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze knusprig braten. Die Zwiebelwürfel dazugeben und goldgelb braten. Anschließend die Pfanne beiseite ziehen und Becken und Zwiebeln etwas abkühlen lassen. Noch schnell 200 Gramm Gouda grob reiben und dann 3 Eiergröße M, 200 Gramm Creme Fraiche, Sauerrahm oder Schmand, 1 Teelöffel Salz und je 2 bis 3 Prisen frisch geriebene Muskatnuss und frisch gemahlener Pfeffer in eine Rührschüssel geben und mit dem Schneebesen verrühren. Den Speck dazugeben und verrühren, dann den Gouda unterrühren. Eiermasse gleichmäßig auf dem Teigboden verstreichen und die Form auf dem Gitterrost in den Ofen schieben. Mittlerer Einschub. Die Quiche Lorraine in ca. 35 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen, 10 Minuten ruhen lassen und dann aus der Form lösen. Wenn deine Form einen Boden hat, der sich herausnehmen lässt, geht das am besten, wenn man die Form über einer Schüssel absenkt. Die Quiche auf ein Schneidebrett legen, in 8 Stücke schneiden und heiß oder kalt servieren. So, ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigene quiche zu backen. Ich werde die jetzt hier gleich mal essen, aber bevor ich dir die Ohren voll schmatze, verabschiede ich mich. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank für die großartige Unterstützung, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder, in diesem hier zum Beispiel. Und vielleicht hast du ja auch gar keine Lust auf quiche sondern eher Lust auf Zwiebelkuchen und möchtest dir dieses Video angucken. So, das gesagt. Also, der Nico verabschiedet sich. Dankeschön nochmal fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier, in die Küche gehen. Die Florenen machen gehen. Oder Zwiebelkuchen. <lacht> Tschüss. Mhm.